。哎，我这该死的魅力呀！他明明看的是我，看我，看我，不服啊！后面的帅哥，谁先让他主动加微信，谁就赢，敢不敢？没问题。不过他们打篮球，我们不会打扰他，怎么办？怎么会？来来，有没有喝冰水的？免费扫码送冰水啦！二一，哎，作弊都没有用啊！你行，你来。哎，你没事吧？有没有受伤、啊啊？嗯，没事，我先去上班了。哎，你等一下，要不加个微信吧？有什么事的话，你随时跟我说。啊，也行吧。这也行，没关系，比不过我不丢人啊。毕竟就我这魅力。谁让你加别人的？阿姨，齐总约到了，今天靠你了。没问题。悠然是吧？这是赔偿的损失报表，拿钱吧。那贵公司的违约金也麻烦结下。违约金，公关不利还倒打一耙，这就是你们公司的态度。齐总，现在舆论风波还没平息，比起赔偿，一份有效的解决方案才是最大的诚意吧。合作嘛，看能力也看人品。不过这事儿还得您亲自出马。齐总这，厉害呀！悠然总监，别介意，我也有我的考量。理解，那我们合作愉快。好，相信悠然的能力，这次不会让我失望。所以你是怎么知道他才是其中的？眼神、手表、下意识，最关键的是，你给过我照片。那我们就这么决定了，合作愉快。合作也不是不可以，不过呢，你合同作废，既是集团，不跟人渣合作。不好意思了，姐妹，不捏我，不捏我。为什么不捏我？你们这是假公济私。季总 ，Lisa， 看来这个项目很抢手。悠然，明人不说暗话，项目你就放弃吧。这次我势在必得。一个项目的策划想要成熟，是必须要竞争。没关系，优胜劣汰，我奉陪到底。悠然。太过自信也容易折腰，新方案我都带来了，你拿什么跟我比？语气过于急躁，眼神习惯性偏右，不太坚定。方案是假的，很强。待会儿季总来，我不建议你先自我展示。你也别太得意了，毕竟现在还单着。爱情和工作总得有一样顺心，你说呢？心里博弈说了就开嘲讽，太……阿姨，这次项目你好好弄。你怎么在这儿？谁说我爱情和事业只能有一样？你你们这是假公济私。拿业绩说话，你也得喊爸爸。我是悠悠，一家上市集团的公关总监。现在连老阿姨都来一句服装设计师了，你懂什么是时尚吗？我懂。你这样啊，还是给自己孩子织毛衣去闭嘴！我们公司不需要你这样的人。我还不稀罕呢。我相信你，这个工作我就交给你了。等一下。三十二岁，虽然没有化妆，眼角却没有明显细纹，脂肪粒数为零，肤色白皙，皮肤状态不输二十多岁的女生，保养的不错嘛。还有这件衣服，看似已经过时，实际上是两年前的大牌高定，一般人可买不起。线的不错，可惜细节决定成败。总监你在说什么？我就是一个被生活所迫的全职妈妈。这么优秀的演员来做卧底，大材小用的吧？是啊，静香，你怎么会在这家公司、啊？你们认识？当然，静香啊，这次的搭档可比上次演技好太多了。商业卧底判多少年，你清楚吗？为了进公司，你们竟然演这种戏，简直不可理喻